नमस्कार शुभ सन्ध्या आज के शनिवार टोटी जानुरि दूहजार चौबीस विशे जानुरि दूहजार चौबीस बागचक्र नतून पथ चला विवेकानंद घरे घर आज के एकश एकचल्लिसम हंड्रेड एंड फर्टी फार्स्ट सप्ताहिक धारा बक्तृत मेला अपन सकल के स्वागत सदर अभ्यर्थना और आमंत्रण जानिए अनुष्ठान शुरू करुष्ठान सूची बोल विषय बोल वक्तार को परिवर्तन नहीं विषय स्वामीजी और स्वामीजी पत्रावल जेटा गत दो सप्ताह धरे शुरू हो आज के तरुणबाबू स्वामीजी पत्रावल नहीं आलोचना करबें और विषय तो स्वामीजी आगे बोले और वक्ता तरुण गोस्वी जिन्हें हमारे पास ही बस रहे सूत नतून को बोलार किचु नहीं प्रकथन प्रति बारे बोलते हैं बोलते भलो लागे क्योंकि तो अपनारा कम भाव नए ना जानी ना क्योंकि अने के तरुण बाबू विशेषकर दादा अपनी दईर माथाटा एक कटे देवें अर्थात प्रकथन ना हम हमारे बलार उत्साह एक कमे जाए अपनी वही छोट दो मिनट व एक मिनट कथा बोलें तर बोलते सुविधा है से ही बला आशा करी अपन बरक्ति उत्पादन करी ना सूतरा आसन और समय क्षय ना कर आज के परिचित प्रार्थना संगीत श्री रमेश चंद्र बंदोपाध्याय गावा जिन्हें बागचक्र परिचालक मंडल सर्वज्येष्ठ सदस्य तरह गलाय रवींद्र संगीत शुने आज के अनुष्ठान शुरू करी भलो थक तुम्हारे कुरी जीवन रूबारा सुमुद्रे हर कबु अबुनागो पथुआरा तुम्हारे कुरी जीवन रूबारा थयामी जाए ना को तुम प्रकाशित थको जे थयामी जाए ना को तुम प्रकाशित थको अकुल नयन जले ढालो गो किरण दारा तुम्हारे जीवन रूबारा
নমস্কার আমরা নতুন বছরে স্বামীজিকে আর একটা অন্য বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার চেষ্টা করছি স্বামীজি চিঠিপত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছি গত সপ্তাহে যে চিঠিটি আলোচনা করেছিলাম সেই চিঠিটি স্বামীজি প্রমোদাস মিত্রকে লিখেছিলেন সাতাশ বছর তখন স্বামীজির বয়স আঠেরোশো সাল এবং সেই চিঠিতে স্বামীজি প্রথম লেখেন যে আর কোনো মিয়ার কাছে যাব না এবং কেন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ সেটি বোঝাতে গিয়ে স্বামীজি বলেন যে বদ্ধ জীবের প্রতি এত ইন্টেন্স সিম্প্যাথি আর কারোর মধ্যে কখনো দেখিনি আমি আপনাদের আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম যে আমি সবকটা চিঠি যে একেবারে যেরকম আছে সাজানো সেভাবে বলবো তা নয় এক বছর আলোচনা করব এক বছর আলোচনা করা মানে বাহান্নটা শনিবার তো তার চার তিনটে শনিবার হয়ে গেল ফলে এক বছর চিঠি নিয়ে আলোচনা করব এক বছর পরে যদি ঠিকঠাক বেঁচে থাকি তাহলে স্বামীজি যে চারটে বই আছে প্রাশ্চাত প্রাচ্য পাশ্চাত্য বর্তমান ভারত ভাববার কথা পরিব্রাজক সেইটি নিয়ে আলোচনা করব এক বছর তারপরেও যদি বেঁচে থাকি এবং আপনাদের যদি উৎসাহ থাকে তাহলে স্বামীজির গৃহ শিষ্যদের নিয়ে আলোচনা করব এবং স্বামীজির যারা বিদেশি শিষ্য শিষ্যা ছিলেন একেবারে হেনরিয়েটা মুলার থেকে গুডবিন থেকে নিবেদিতা থেকে অলিসেরা ভুল থেকে কারণ এদের সম্বন্ধে আমরা কিচ্ছু জানি না নিবেদিতারও কিছু জানি না নিবেদিতার লেখাগুলো যারা শুনছেন তাদের এক শতাংশ মানুষও পড়েন না কিন্তু তাও নামটা শুনেছেন কিন্তু অলি সেরা বুল হেনরিয়েটা মুলার মেড সিস্টার্স হ্যান্ডসি ন্যান্সব্রো এরাও বিরাট বিরাট চরিত্র কেট স্যান্ডবোর্ন এদের কথা আমাদের আলোচনা করা উচিত মিসেস রাইট প্রফেসর রাইটের স্ত্রী যিনি স্বামীজির কথা প্রথম লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন এবং তিনি সবাইকে প্রচার করেছেন যে এই মানুষটির মতো বক্তা আর কেউ নেই দুর্ভাগ্য বিষয় যখন দ্বিতীয়বার স্বামীজি আমেরিকায় যান তখন প্রফেসর রাইটের সঙ্গে দেখা হলেও তার স্ত্রী এত ব্যস্ত ছিলেন সেদিন কাজে সেদিন তিনি দেখা করতে পারেননি আসলে আমাদের মতন ওদের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নয় আমাদের সম্পর্ক হলে আমরা সব কাজ ফেলে দিয়ে স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতাম ওরা বাদ বাকি যেহেতু সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো ফিক্সড হয়ে গিয়েছিল এবং যেহেতু ওরা সময়ের দাম দেয় ফলে সেটি কাটিয়ে স্বামীজির কাছে আসতে পারেননি এটা সাহেব মেমদের খুব প্রচলিত ব্যবহার এতে আমাদের মনোক্ষুম্ন আমরা হই কারণ আমরা তো কাজ করি না আমাদের অডেল সময় ফাঁকি মারতে আমরা অভ্যস্ত ফলে কেউ এলে আমরা হামলা হামলে পড়ে সাত দিন আগে থেকে কী করে তাকে কোথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াবো তার আলোচনা করি এবং সেই ব্যবস্থা করি ওরা করেন না তা ওরা পুরোটাই প্রফেশনালি দেখে এবং হিউম্যান রিলেশনশিপটা ওদের কাছে প্রফেশনাল ভালো খারাপ দুটো দিক আছে সেটা এটা আলোচনা করার অবকাশ নেই আজকে যে চিঠি আলোচনা করব আমরা সেই চিঠির একটি অসাধারণ চিঠি সেই চিঠি স্বামীজি ওরিয়েন্টাল হোটেল ইয়োকোহামা থেকে দশই জুলাই আঠেরোশো তিরানব্বই সালে লিখেছিলেন মনে রাখতে হবে তখন কিন্তু স্বামীজি শিকাগোয় বিখ্যাত হননি স্বামীজি বিখ্যাত হয়েছিলেন আঠেরোশো তিরানব্বই সালের এগারোই সেপ্টেম্বর এই চিঠি হচ্ছে স্বামীজি ইয়োকোহামায় আছেন এই ইয়োকোহামা থেকেই স্বামীজি শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সঙ্গী ছিলেন জামশেটজি টাটা জামশেটজির সঙ্গে স্বামীজি এক জাহাজে যান দুজনে কি নিয়ে আলোচনা করেন সেটি আমরা জানতে পারি না কিন্তু পরে জামশেটজি স্বামীজিকে আঠেরোশো আটানব্বই সালে একটি চিঠি লেখেন এবং সেখানে তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের গবেষণার জন্য তিনি একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চান যার জন্য তিনি তেত্রিশ লক্ষ টাকা রেখেছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের ব্রহ্মচর্য পদ্ধতিকে অনুসরণ করে ন্যাচারাল সায়েন্স বেসিক সায়েন্স এথিক্স মেটাফিজিক্স এবং সাইকোলজি পড়ানো হবে এবং স্বামীজিকে তিনি অনুরোধ করেন যে এটি প্যাম্পলেট লিখে দেওয়ার জন্যে যার খরচা তিনি বহন করবেন স্বামীজি প্রবল কাচের চাপে এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেটি লিখে উঠতে পারেননি কিন্তু জামশেট যে টাটার সঙ্গে স্বামীজির খুব বন্ধুত্ব ছিল যখন আমরা কখনো আলোচনা করব একটি দিন আমরা রাখবো জামশেট যে টাটা এবং স্বামীজির যে সম্পর্ক ছিল এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এর পেছনে স্বামীজির কি বিপুল ভূমিকা ছিল এর প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং নিবেদিতার ভূমিকা সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এইখানে স্বামীজির যে যাচ্ছেন বিলেতে তার দেখুন স্বামীজির সঙ্গে আর সকলের একটি মৌলিক তফাতে আমি একটি বই লিখছি রিপোর্ট আর বিবেকানন্দ বিবেকানন্দের চিঠিগুলো হচ্ছে রিপোর্টিং শুধু চিঠি লিখতেই পারতেন মাদ্রাজি বন্ধুদের আরা সিঙ্গা পেরুমল বালাজি জিজি এবং অন্যান্য মাদ্রাজি বন্ধুগণ তাদের সুন্দর লিখ চিঠি লিখতে পারতেন স্বামীজি এই চিঠির মধ্যেও কি দেখছেন সেটার খুব বর্ণনা করেছেন সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ 
কতগুলো তোর অবজারভেশন আমাদের পড়বার উচিত প্রত্যেক বাড়িখানি এক একখানি দোকান লোকের ওপরতলায় বাস করে রাস্তাগুলো এত সরু যে চলতে গেলে দুধারের দোকানে যেন গায়ে লাগে দশ পা চলতে না চলতেই দোকান দেখতে পাবে এমন দোকানও আছে যেখানে কুকুর বেড়ালের মাংস বিক্রি হয় অবশ্য খুব গরিবরাই কুকুর বেড়ালের মাংস খায় স্বামীজি লিখছেন আঠেরোশো তিরানব্বই সালে আর কোনো ভারতীয় এই সময় জাপান বা চায়নাকে নিয়ে কারুর লেখা পাবেন না স্বামীজি সেই লেখাটি এইভাবে লিখেছেন এবং সেখানে তিনি একটি চাইনিজ বাচ্চার বর্ণনা করেছেন সেটি হচ্ছে হংকংয়ের সেই চায়নার বাচ্চাটির কথা লিখছেন মাঝিরা সপরিবারে নৌকাতেই বাস করে আপনাদের এগুলো পড়ে শোনাচ্ছে একটু ইন্টারেস্ট গ্রো করার জন্য যাতে আপনারা বইগুলো কিনে নিজেরাই পড়তে শুরু করে দেন তো স্বামীজি লিখছেন মাঝিরা সপরিবারে নৌকাতেই বাস করে প্রায় দেখা যায় যে মাঝি স্ত্রী হালে বসে থাকে আর হাল দু হাল দুহাত দিয়ে ওপর এক পা দিয়ে চালায় আর দেখা যায় শতকরা নব্বই জনের পিঠে একটি কচি ছেলে এরূপভাবে একটি থলির মতো জিনিস দিয়ে বাঁধা থাকে যাতে সে হাত পা অনায়াসে খেলাতে পারে চিনে খোকা কেমন মাটির পিঠে মায়ের পিঠে সম্পূর্ণ শান্তভাবে ঝুলে আছে আর ওদিকে মা কখনো সব শক্তি প্রয়োগ করে নৌকা চালাচ্ছেন কখনো ভারী ভারী বোঝা ঠেলছেন অথবা তৎপরতার সঙ্গে এক নৌকা থেকে অপর নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছেন এ এক বড় মজার দৃশ্য আর এত নৌকাও স্টিম লঞ্চ ভিড় করে ক্রমাগত আসছে যে প্রতি মুহূর্তে চিনে খোকার টিটি সমেত ছোট মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে খোকার কিন্তু সেদিকে খেয়ালি নেই তার পক্ষে মহাব্যস্ত কর্মজীবনের কোনো আকর্ষণ নেই আর তার পাগলের মতো ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু একখানা চালের পিঠে দিচ্ছেন সে ততক্ষণে তার গঠনতন্ত্র জেনেই সন্তুষ্ট চিনে খোকা একটি রীতিমতো দার্শনিক যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কাজ করতে যায় সে বিশেষ রূপেই প্রয়োজনীয়তার দর্শন শিখেছে চীন ও ভারতবাসী যে মমিতে পরিণত প্রায় এক প্রাণীন সভ্যতাষ্ট্রের আটকে পড়েছে অতি দারিদ্রই তার অন্যতম কারণ সাধারণ হিন্দু বা চীনেবাসীর পক্ষে তার প্রাত্যিক অভাব এতই ভয়ানক যে আর কিছু ভাববার অবসর তার থাকে না এই লোকটি নাকি আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্তরা যুক্তরা বল যারা যুক্তরা বলতে এই লোকটি নাকি বুর্জুয়া এই যে বুর্জুয়ার কথা বলছেন যে দারিদ্রই মূল কারণ দারিদ্র মূল কারণ তো মার্কস বলেছিলেন যে কারণ হচ্ছে দারিদ্র এই লোকটি লিখেছেন যে দারিদ্র মূল দারিদ্রের জন্যে যেখানে পৌঁছানো উচিত ছিল সেখানে পৌঁছাতে পারল না এবং নিদারুণ মানুষের কষ্ট স্বামীজি দেখেছিলেন সেইটিকে তিনি বলছেন চীন এবং ভারতীয় সভ্যতা যে মমিতে পরিণত প্রায় তার প্রধান কারণ হচ্ছে দারিদ্র দারিদ্রের জন্যে তার অন্য কিছু ভাববার অবসর তারা পায় না এই যে কেন এই কথাটা বললাম জানেন এটি দুটি কারণ আছে প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে বাচ্চা এবং মার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজি বলছেন সেটির গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন চীনে খোকা একটি রীতিমতো দার্শনিক যখন ভারতীয় শিশু হামগড়ি দিতেও অক্ষম এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কাজ করতে যায় এই যে রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করণি আমরা এখনও তো মানুষ হতে পারলাম না আমরা এখনও আমাদের কিছু কিছু খেলায় আমরা তো উৎসাহ পাই আর কি আমরা যখন ক্রিকেটে জিতি তখন ভুলে যায় যে মাত্র দশটা দেশ পৃথিবীতে খেলে যেখানে বড় আঙি না সেখানে আমাদের এখনও কোনো অস্তিত্ব নেই ইথিওপিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দারিদ দরিদ্র দেশ তারা অ্যাথলেটিক্স আমার থেকে এগিয়ে আছে আরও দরিদ্র যেখানে এই মারামারি হচ্ছে ইউক্রেন তারা আমার থেকে ওয়েট লিফটিং এগিয়ে রয়েছে সুইমিংয়ে জার্মানি এবং আমেরিকা অনেক এগিয়ে আছে যদিও ভারত পানাপুকুরে ভরা আমাদের কেন এগিয়ে আছে কারণ আমাদের শিশুরা চিরকাল অক্ষম থেকে যায় এবং ওভার ডিপেন্ডেন্স অন প্যারেন্টস আমাদের মূল সমস্যার সব কারণ এমন করে বাবা মারা আমাদের ছায়া ঘিরে রাখেন স্নেহ বলেন আর সেটা স্নেহ নয় ওটা হচ্ছে পেছনে টানার একটা বড় কৌশল আমি সেটা আলোচনায় যাচ্ছি না যদি কোনো দিন সুযোগ পায় আলোচনা করা যাবে স্বামীজি কিন্তু বেপরোয়া মানুষ ছিলেন স্বামীজি বিশ্বাস করেছিলেন যে বেপরোয়া জীবনযাপন না করলে একটা মানুষ ওপরে উঠতে পারে না এবং এই যেমন বলছেন না যে পিঠে রয়েছে বাচ্চা অথচ মা এক নৌকোতে এক নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ 
এই ব্যবহারটির মধ্যে একটি দার্শনিকতা পেয়েছিলেন তিনি বলছেন মার কথা সেখানেও মা সেখানেও তার কোলে বাচ্চা সে ঢেঁকি চালাচ্ছে এমনভাবে অভ্যেস করে ফেলেছে চাল ভাঙছে হাতখানা ঠিক সরিয়ে নিচ্ছে উনিশ বিশ হলে হাতটা থেঁতো হয়ে যাবে তার মধ্যে সে খরিদ্দারের সঙ্গে গল্প করছে তার মধ্যে সে চালটা ঠিক ভাজা হচ্ছে চালটা ঠিক তৈরি হচ্ছে না সেটা দেখছে আবার বাচ্চাকেও খাওয়াচ্ছে এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে পরিপাটিভাবে কাজ করাটা ঈশ্বর লাভ এক্সাম্পল দিয়েছিলেন যাতে সবাই বুঝতে পারে যে গ্রামের মাঠ ঢেঁকি থেকে চাল ভাঙার দৃশ্য ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি একেবারে সাধারণ জীবন থেকে অসাধারণ দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাতে পারতেন স্বামীজি যেহেতু অতটা দার্শনিক নন তাই জন্য তিনি এই লিখেও এক লাইনে কোথাও লিখলেন না যে সেই দর্শনটা বোঝানোর জন্যে যে মা এত নিপুণভাবে কাজ করছেন ঠাকুরের তাই বলতেন যে এই বাচ্চাটা পিঠে রয়েছে সে এত নিশ্চিন্ত থাকে ঠাকুর নির্ভরতা বোঝাতে গিয়ে এইসব কথা বলেছেন যে বাচ্চাটা এতটাই মার কাছে নির্ভর যে সে মা যখন সব কাজ করে যায় সে খুব ভালো করে জানে যে মা ঠিক আমাকে যত্ন নেবেন নির্ভরতা মানে ঠাকুর সব সময় বিশ্ব চরাচরের কাছে ব্যক্তির নির্ভরতার কথা বলেছেন এবং সেই ব্যক্তি যদি তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নির্ভর সে তার বিশ্ব চরাচরের উপর হয় তবেই তার ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হয় ঠাকুর বারবার বলেছেন এবং সেই বয়াদ দিকে সেখানে বলছেন তাই আমি বাচ্চার কথাটি আনলাম আর দারিদ্রের কথা কেন বললাম কারণ এই চিঠি শেষে স্বামীজির যে জীবনের দর্শন সেটিকে স্বামীজি তুলে ধরেছেন স্বামীজি লিখছেন মনে রাখতে হবে স্বামীজি কিন্তু বিখ্যাত হননি তখনও আমেরিকার পথে যাচ্ছেন সেই অবস্থায় স্বামীজি কি চান সেইটি স্বামীজি চিঠিতে লিখছেন ভারতবর্ষ নিঃস্বার্থ যুবক বলি দিতে প্রস্তুত যারা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে তাদের ক্ষুধার্ত মুখে অন্নদান করবে সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচারের ফলে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের মানুষ করার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে বিবেকানন্দকে যে সাহেবরা বলেছিল বিবেকানন্দ আফটার ডেথ হ্যাজ বিকাম মোর ডেঞ্জারাস দেন হোয়েন ইউ ওয়াজ অ্যালাইভ বিবেকানন্দকে দেখে যে বিপ্লবী আন্দোলনের সবাই যারা ছিলেন তারা বিবেকানন্দকে গ্রহণ করেছিলেন দেশমাতৃকা শৃঙ্খল মোচনের জন্য কিন্তু যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হল তখন যারা নেতা ছিলেন সুভাষ বসু হারিয়ে গেছেন যারা ছিলেন গান্ধী বা নেহরু বা প্যাটেল তারা কেউ বিবেকানন্দের নাম মুখে আনলেন না তার কারণ হচ্ছে যদি বিবেকানন্দকে অনুসরণ করা যায় তাহলে ভোটের নামে মানুষের সঙ্গে তঞ্চকতা করা যাবে না এটি প্রধান কারণ মনে রাখতে হবে আমাদের দেশের নেতারা দরিদ্রদের চিরকাল সরিয়ে রেখেছেন তার কারণ তারা জানেন এই ঘুমন্ত সভ্যতা যদি যে কেউ স্বামীজির ভাষায় স্লিপিং লেভিয়া থান তাহলে সেই দেশ অন্যরকম চেহারা হবে ফলে শিক্ষার থেকে সুযোগ সুবিধের থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে স্বামীজি কি লিখছেন দেখুন দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন প্রত্যেকটি কথা গুরুত্বপূর্ণ তাদের অসহায় মুখে অন্নদান করবে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে এবং আমাদের পূর্বপুরুষের অত্যাচারের ফলে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে তাদের উন্নতির জন্য আমরণ চেষ্টা করবে বিবেকানন্দ ব্যতীত আর কোনো ভারতীয়কে আপনারা পাবেন না যাদের যার যিনি সাধারণ মানুষের জন্য এইভাবে চোখের জল ফেলেছেন স্বামীজির শরীর চলে যাওয়ার আগে শিষ্যকে বলছেন যে যখন মানুষের দুঃখ দেখি তখন মনে হয় ছেড়ে রেখে দে তোদের ঘন্টা নাড়া সাংগ বাজানো স্বামীজির গেরুয়া পোশাক সে তারও একটি ব্যাখ্যা স্বামীজি দিয়েছিলেন বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম জীবের গগনবেদী হাহাকার থামাতে বিধবার অশ্রু জল মুছাতে পুত্রহীনার প্রাণে শান্তি দিতে অজ্ঞ জনসাধারণকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী করতে এবং সকলের ঐহিক ও পরমার্থিক মঙ্গল বিধানের জন্য সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক সে তো যুদ্ধের অঙ্গসজ্জা স্বামীজি যে বারবার ছেলে মেয়ে চেয়েছেন একটি ইংরেজিতে চিঠিতে লিখছেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড মেন অ্যান্ড উইমেন ফায়ার্ড উইথ দ্য জিল অফ হোলিনেস 
fortified with eternal faith in the Lord, nerved to lance courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, will go down the length and breadth of the country, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising up, the gospel of equality. পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যুবক যুবতীরা দেশময় ছড়িয়ে পড়বে এবং তারা সামাজিক ঐক্যের কথা বলবে প্রিচিং দ্য গসপেল অফ সালভেশন মুক্তির কথা বলবে দি গসপেল অফ হেল্প সেবার কথা বলবে দি গসপেল অফ সোশ্যাল রেজিং আপ সামাজিক জাগরণের কথা বলবে অ্যান্ড গসপেল অফ ইকুয়ালিটি মানুষের মধ্যে ঐক্যের কথা বলবে এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না আপনাদের যারা মন দিয়ে বাকচক্র দেখেন বা যাদের কাছে বাকচক্রের সব কটি রেকর্ড রয়েছে দেখবেন যখন আমরা কলেকচার ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেখানে বিশদভাবে স্বামীজির আমার সমন্বিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম মাই প্ল্যান্স অফ ক্যাম্পেন একটি মানুষ বিদেশ থেকে গিয়ে শিখে এসেছিলেন যে ক্যাম্পেন যে করতে হয় তার একটি স্কিম থাকা দরকার বারবার বলছেন চিঠিতে সেটা পড়ব পরে কোনো একদিন তোমরা কিচ্ছু অর্গানাইজেশান বোঝো না আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব সেই স্বামীজির জোরেই এই অর্গানাইজেশান এখনও টিকে আছে সেবা কাজ যে দিন দিন ছড়িয়ে পড়ছে দু হাজার বাইশ তেইশ সালে রামকৃষ্ণ মিশন যে এক হাজার কোটি টাকা খরচ করেছেন মানব সেবার জন্য তার মূলে আছে তাদের অর্গানাইজেশান সাধুদের যে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে পাঠানো হচ্ছে তার মূলেও সেই অর্গানাইজেশান কি করে সেটিকে আরও শক্তপোক্ত করা যায় কি করে আরও বহু মানুষকে সেবা করা যায় সেই জন্যেই স্বামীজির যে কথার উপর এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে তো স্বামীজি বলছেন এই দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে তখন তো প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ইংরেজদের সঙ্গে ওঠা বসা করা গিয়েছি বাংলা ভুলি ধরেছি বিলিতি বুলি মোটা চাকরকে ডাকি বেয়ারা আর মুটেদের বলি কুলি সাহেব সঙ্গে পটি মিস্টার নামে রটি ভুল করে কেউ বাবু যদি ভালে মনে মনে ভারী চটি কলকাতায় যে পুজো হয় তার একটা আমি একটা হিসেব দেখছিলাম যত বড় লোকদের বাড়িতে পুজো হয়েছে শোভা বাজার নাট মন্দিরে শিবকৃষ্ণ দাঁড় বাড়িতে অবচরণ মিত্রের বাড়িতে অন্যান্য বাড়িতে দেখা যাচ্ছে সেই পুজোর জন্যে কারিগরি বিভাগ বেশিক্ষণ দোকান খুলে রাখছে যাতে মধ্যবেশি বিক্রি হয় দুর্গাপুজোর সঙ্গে কোনো জন্য কিন্তু ওই যে সাহেবদের খুশি করতে হবে শ্বেত রবে সবা কার টুটি চেপে নহে তব বিধান এবং এই যে কলকাতা দুর্গাপুজো শুরু হলো নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তিনি তো সাহেবদের তেল দিতেই পুজোটা করলেন অকাল বোধন সেই সময় দাঁড়িয়ে যারা দরিদ্র যারা লাঞ্ছিত যারা নিপীড়িত যারা শোষিত তাদের জাগরণের কথা বলছেন বিবেকানন্দ আমার বহুকাল আগে মনে আছে আমি একটি জায়গায় গেছিলাম একদম ভারত এবং নেপালের বর্ডারে একটি একটি হোটেল রয়েছে তার যিনি মালিক ছিলেন তিনি বিবেকানন্দের ভক্ত আমি অফিসের কাজে গেছি গিয়ে সেই ভদ্র সেই দেখছি একটা বড় হোটেলে তখন তো স্টার বলে কিছু হোটেল হয় না কিন্তু এটা খুবই একটা খুব বিলাসবহুল হোটেল অফিসের কাজে গেছি সেইখানে দেখছি যে ভদ্রলোক সারা হোটেলে বিবেকানন্দের ছবি লাগিয়েছেন বিবেকানন্দের লবিতে ছবি বিবেকানন্দের ছবি লাউঞ্জে বিবেকানন্দের ছবি করিডোরে বিবেকানন্দের ছবি ঘরে আমি খুব অবাক হয়ে গেছি তো যখন বলেছি ওদের যে আচ্ছা এই যে বিবেকানন্দের ছবি রাখা হয়েছে তো এই ছবি কেন রেখেছেন বলে আমরা বলতে পারব না আমাদের যিনি মালিক তিনি আসবেন তো রয়েছে বিকেলবেলায় দেখি একটা মানে পুরো দূর থেকে মনে হচ্ছে যে কোনো চম্বলের ডাকাত আসছে একটা খোলা হুট খোলা গাড়ি চারদিকে প্রায় বারো চোদ্দোটা রয়্যাল এনফিল্ড বুলেট মোটর সাইকেল কাঁধে সকলের বন্দুক তো তিনি এলেন সেই ভদ্রলোক এসে তিনি তার অফিস ঘরে গিয়ে বসলেন হপ হোটেলের যিনি ম্যানেজার তিনি তাকে বলেছেন যে একজন ভদ্রলোক এসছেন তিনি বিবেকানন্দ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান আমার হিন্দি অত্যন্ত খারাপ আমার অত্যন্ত খারাপ হিন্দি আমি দুজনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম তারা আমার থেকেও খারাপ হিন্দি বলতেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং আমার গুরু সৌনীল চৌধুরী তারা অত্যন্ত খারাপ হিন্দি বলতেন তো আমি ওই রকম স্তরেরই হিন্দি বলি তো আমি গিয়ে কিছুটা ইংরেজিতে কিছুটা বাংলায় তাকে বোঝাচ্ছি যে বিবেকানন্দের প্রতি এর টানটা কিসের তিনি তখন বললেন যে আমরা হচ্ছি দলিত পাটনায় গিয়ে তিনি বিবেকানন্দের অসংখ্য বই জোগাড় করেছেন এবং সেই জোগাড় বই জোগাড় করে ওদের বাড়িতে নিয়ম হচ্ছে 
যে প্রত্যেক বারোই জানুয়ারি তিনি বারোই জানুয়ারি তার হাঁস তার এই হোটেলের সব কর্মচারীদের বোনাস দেন দেওয়ালিতে বোনাস শুনেছেন পুজোয় বোনাস শুনেছেন কিন্তু বারোই জানুয়ারি বোনাস দেওয়ালিতে তো বোনাস দেওয়া হয় একটা স্পেশাল বোনাস বারোই জানুয়ারি দেওয়া হয় এবং খুব খাওয়া দাওয়া হয় বাড়িতে বিবেকানন্দ চর্চা করতেই হবে শুধু তাই নয় ওর চার ভাই রয়েছে যখন পুত্রবধূদের মানে ভাইয়ের বউদের নিয়ে আসা হয়েছিল সেখানে তিনি আগে বিবেকানন্দের বই দিয়ে এসেছিলেন যাতে ফিরে এসে তারা বিবেকানন্দ চর্চা করতে পারে সপ্তাহে একদিন বিবেকানন্দের আলোচনা হয় এবং আমি বললাম যে আপনি সারা হোটেলে বিবেকানন্দ ছবি রাখিয়েছেন বলে আমি সব কলকাতায় গিয়ে বেলুর মোট থেকে ছবি এনে রাগিয়েছি বলে দেখুন আমাদের আমরা তো দলিত আমাদের কেউ দেখেনি পণ্ডিতজি দেখেননি গান্ধীজি দেখেননি স্বামীজি দেখেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে নতুন ভারত এই সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে এবং যাদের কেউ দেখে না যাদের কেউ প্রশংসা করে না সে দলিতদের স্বামীজি শ্রদ্ধা করেছিলেন প্রশংসা করেছিলেন তাদের হাতে ছিলিম খেয়েছেন তখন দেখলাম যে লোকটি ব্যাপকভাবে বিবেকানন্দ পড়েছেন সব কিছু হিন্দিতে পড়েছেন তিনি ইংরেজি জানেন না এবং হিন্দিতে এমনভাবে পড়েছেন এবং প্রয়োগ করেছেন জীবনে আশেপাশে তার যে হোটেল যতগুলো স্কুল আছে প্রত্যেক স্কুলে বাচ্চাদের বিনামূল্যে বিবেকানন্দের বই তিনি উপহার দিয়েছেন যা তার স্বামীজি পড়তে পারে এই সাধারণ মানুষের জাগরণ দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি সম্ভব স্বামীজি বারবার বলেছেন যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই শিক্ষিত মানুষের কাজ হচ্ছে আলোর নিচে যারা আসেনি তাদের নিয়ে আসা সেটি একমাত্র কাজ সাহায্য দাও সেবা দাও তোমার যা দেবার আছে তুমি দিয়ে দাও সাবধান বিনিময় কিছু চেও না এবং বলছেন তিনি যে রামকৃষ্ণ যে ভাব আন্দোলন সে কারা সেই ভাব আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী নিজে যে নরকে গিয়েও পরের মুক্তি চায় সেই রামকৃষ্ণের ছেলে সেই আমার ভাই যে পারবে না সে তফাত হয়ে যাও এই বেলা ভালোই ভালোই এইভাবে সাধারণ মানুষকে ডাকা আপনারা জানেন যে সাঁওতাল একজনকে সাঁওতাল একটি গোষ্ঠী তারা বেলুর মঠে কাজ করত স্বামী তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মধ্যাহ্ন বোঝ করিয়েছিলেন যেহেতু তারা আগুনে স্পর্শ খাবেন না তো স্বামীজি তাদের সেই মিষ্টি এইসব দিয়ে তাদের দুপুরের মধ্যাহ্ন বোধ সারিয়েছিলেন এবং স্বামীজি প্রত্যেকের গলায় পইতে পড়িয়ে দিয়েছিলেন এই যে জাগরণ পইতে পড়ানো মানেটা কি আই প্লেস টু বিকাম গ্রেট পইতে মানে কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবার নয় আমাদের দেশে ঘটা করে পইতে হয় কেউ গায়ত্রীর মানে জানে না জানার চেষ্টাও করে না এই ভুর ভূবস্যটা কি বিশ্ব চরাচরের সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় তার পাসওয়ার্ড দরকার সে পাসওয়ার্ডটা এই গায়ত্রী মন্ত্র ওই মন্ত্রটি খুলে দিলে মনটা উন্মোচিত হয় এবং ব্যক্তি সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তো স্বামীজি আমাদের ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ মানে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মালে ব্রাহ্মণ নয় যে নিজেকে আস্তে আস্তে প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে মনকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অবস্থা নিয়ে যায় সেই হচ্ছে প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাই স্বামীজি ওটা হচ্ছে সিম্বল অফ গ্রেটনেস যে আমাদের অ্যাসপায়ার করতে হবে তো আমাদের যখন ক্রিকেট খেলা হয় তো একটা জার্সি থাকে কেন জার্সি থাকে লাল নীল সবুজ হলুদ যে যা খুশি পড়লে পারত বলা হয় সাইকোলজিতে যে আপনি যখন এক রঙের পোশাক পরে খেলছেন তখন একটা দলগত বোধ তৈরি হয় সিমিলারলি আপনি যখন পইতে পড়ছেন এবং আরেকজনের গলায় পইতে দেখছেন তখন দলগত বোধ তৈরি হয় যে আমরা মেধার দিক থেকে সূক্ষ্ম এবং আমাদের কাজ হচ্ছে যারা মেধার দিক থেকে স্থূল তাদের মধ্যে এই সূক্ষ্মতা প্রবেশ করানো এই হচ্ছে ফিলজফি অফ পইতে এই হচ্ছে ফিলজফি অফ ব্রাহ্মণত্ব তো স্বামীজিরা বিশ্বাস করতেন তাই বলছেন কাজ হচ্ছে যে দরিদ্রদের মধ্যে এই বোধ জাগিয়ে তোলা শিষ্য কেবল যদি বেদান্তে বিশ্বাস করিস তাহলে মানুষের কানের কাছে গিয়ে বল যে তোমরা জেগে ওঠো তোমরা ঘুমিয়ে থেকো না এই যে স্লিপিং লেভিয়া থাম স্বামীজি বলেছেন যে একটি ঘুমন্ত দেশ তারা জাগবে এবং জাগলে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি আমি গতবার বলেছি আবার আপনাদের রিপিট করছি যারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ডের ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল 
তারা নিয়মিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখছে এবং ভারতবর্ষে ত্রুটি বিচ্যুতি নয় তারা বলছে যে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিকভাবে যেভাবে এগিয়ে আসছে আগামী দশ বছরের মধ্যে তারা তৃতীয় সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে সাথে সাথে যারা পৃথিবীতে মেধা নিয়ে কাজ করছেন এখন তো নলেজ একটা বড় জিনিস তারা মনে করছেন যে কৃত্রিম বুদ্ধি বা কৃত্রিম মেধা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে ভারতবর্ষ এমন জায়গায় মেধার দিক দিয়ে পৌঁছবে যে সেটি অকল্পনীয় আপনাদের একটি কথা বলে আজকে শেষ করি আপনারা দেখবেন যে সম্প্রতি কলকাতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৌ সাইন হচ্ছে দুটো জিনিস সেখানে হচ্ছে একটা হচ্ছে নলেজ এক্সচেঞ্জ আর একটা হচ্ছে ট্রান্সফার অফ ট্রান্সফার অফ ইন্টালেকচুয়ালিটি এই যে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম হবে এখানের ছেলে মেয়েরা বিদেশে যাবে বিদেশের ছেলে মেয়েরা এখানে আসবে এর ফলে কি হবে আদান প্রদানের মধ্যে দিয়ে গোটা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের সেই বোধ ছড়িয়ে পড়বে তুমি দেহ নও তুমি মন নও তুমি বুদ্ধি নও তুমি আত্মা এই হচ্ছে ভারতবর্ষের মূল দর্শন যে তুমি হচ্ছে একটা সময় টাইম টাইম বলেই তা তো যে আমি সম আমি ভবে একা দাও হয়ে দেখা কেন আমি টাইম বলে আমার পাশের যে কো অ্যাক্টার্সরা রয়েছে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি আমাকে নিজের এনরিচ করার জন্যে এই তো ভারতবর্ষের কথা ভারতবর্ষের একটি কথা এখন গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল শঙ্করাচার্য তার বেদান্তের ব্যাখ্যায় প্রথম ভার্চুয়াল কথাটা ব্যবহার করেছিলেন মায়া ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড যে আমরা মায়ার জগতে বাস করি এই ভার্চুয়াল কটাতে এখন সব জায়গায় চলে এলো ভার্চুয়াল মিটিং ভার্চুয়াল গ্যাদারিং ভার্চুয়াল ক্লাস তার মানে কি আমি ক্লাসে উপস্থিত নেই কিন্তু আমি আবার উপস্থিত আছি একেই তো ভার্চুয়াল বলে আমরা যে আপনি যে অনলাইনে বলছি অনলাইনটা কি ভার্চুয়াল আপনি আমার সামনে নেই বাকচক্রের সামনে শ্রোতা কেউ নেই আমি একটা ক্যামেরার সামনে বলছি সুজিত দা একটা ক্যামেরার সামনে বলছেন এমনভাবে বলছেন যে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাই একে ভার্চুয়াল বলা হয় ভার্চুয়াল প্রেজেন্স আপনি আছেন অথচ নেই এটি মায়া নয় এটি যে অন্তরের যোগ এই ভার্চুয়ালটা বেদান্তের কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল তেমনি স্বামীজির যে মত সেই মত আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে কারণ মানুষের আত্মার উদ্বোধনের কথা আছে আত্মার উদ্বোধন মানে সময়ের বিকাশ স্বামীজি নিজেই বলছেন এডুকেশান ইজ দি ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্যাকাল্টিজ যে যে মানুষের যে বৃত্তিগুলো সে বৃত্তিগুলোর জাগরণের নাম শিক্ষা সবাইকে যে একেবারে ভালো ছাত্র হতে হবে তা নয় আমি কালকে স্বামীজির একটি লেখার কি অসাধারণ প্রমাণ পেলাম ফেসবুকে দেখছিলাম একটি ছেলে তবলা ভাইয়াচ্ছে ছেলেটি অটিস্টিক চাইল্ড কিন্তু সে পড়াশোনাতে যে খুব একটা এগিয়ে রয়েছে তা না অনবদ্য তবলা বাজায় অনবদ্য বাজে গোবিনা গানের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছে সোনবার মতো ওই ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্যাকাল্টিজ এবং আইয়ের এ আইয়ের মাধ্যমে ওই ফ্যাকাল্টিজগুলোর চিহ্নিতিকরণ শুরু হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে ফুচকা বিক্রি করছে ভরণ পোষণের জন্যে তার মেধা কলেজ অধ্যাপকের থেকে বেশি তাহলে তাকে কি করা হবে তাকে ওই বিজনেস স্ট্র্যাটেজি শেখানো হবে এই এক জিনিস শুরু করেছিলেন সেই মানুষটি মারা গেলেন গত বছর স্বামী সোমেশ্বরানন্দজি স্বামী সোমেশ্বরানন্দজি গ্রামের কৃষকদের মধ্যে ম্যানেজমেন্ট শেখাতে গিয়েছিলেন এবং সেটা হচ্ছে ইউজ অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে তুমি যদি তোমার মেধাকে বিকাশ করো এবং তোমার পেশার সঙ্গে মেধার সংযুক্তিকরণ হয় তাহলে তোমার জাগরণ ঘটবে বিবেকানন্দ সেটি চেয়েছিলেন চেয়েছিলেন বলেই তার জন তার জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে খুব কম মানুষ আছেন যারা কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ গান্ধীজি পড়েন খুব কম মানুষ আছেন যারা নেহরুজির ডিসকাভারি অফ ইন্ডিয়া বলতে পারেন মুখস্ত খুব কম মানুষ আছেন যারা গান এবং কবিতা ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ কোট করতে পারেন তার এসে 
কিন্তু বহু মানুষ আছেন যারা পাতার পর পাতা বিবেকানন্দ বলতে পারেন তারা আধুনিক প্রজন্মের ছেলে মেয়ে আধুনিক সভ্যতার বড় হয়েছেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করেছেন কিন্তু বিবেকানন্দের প্রতি টান কেন কারণ বিবেকানন্দের প্রতি টান শেষ অবধি মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছয় এবং যখন মানুষের প্রতি টান তৈরি হয় তখন জীবনটা আলোক প্রাপ্ত হয় এই চিঠিপত্র পড়লে আমরা সেই আলোক প্রাপ্ত হই কারণ স্বামীজি বলছেন অ্যারাই যাব এ কনভার্ট আই উইল টেল ইউ দিস দ্যাট হু এভার রিডস দিস লেটার উইল ইনভাইট মাই স্পিরিট হ্যাভ ফেথ অনভার্ট যে আমার চিঠি পড়বে সে আমার শক্তি পাবে তখনই সেটা সম্ভব কারণ সে চিঠির মধ্যে দিয়ে স্বামীজি রয়েছেন এবং স্বামীজি আমাদের মধ্যে সেই আলোটিকে প্রবেশ করাচ্ছেন আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আজকে শেষ করছি প্রাণারাম প্রাণারাম প্রাণার Ta-da! Uh-huh.